ለናንተ ይሁን የተከበራችሁ የጂኤምኤም ተመልካቾች ይሄ በየሳምንት ሮብ በዚህ ሰዓት እየሰጋጀ የሚቀርበው ፓስተሮን ይዘይቁ የሚሎ ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ከናንተ ከተመልካቾች የሚቀርቡ የተለያዩ ጥያቄዎችን የምንመለስበት ጊዜ ነው የሚሆነው ዛሬ አብሮኝ ፓስተር በድሉ አለ እና በዛሬው ቀን ከዋሽንግተን ዲሲ ዳንኤል የጠይቀው ጥያቄ ነው ምንድነው አዲስ ፍጥረት ማለት ምንድነው እና ዳግስ መወለድ የሚለው قال مصحف قدس ساوي نوي بزو غزي يسمعوا نه هند قال لنا قد سسماو كريدنيال من مالت نو بلون يتيقوا غدي اديس فطرت مالت مندنو ليلا دمو داغم مولد سميلو كزي غير انديت يازال يميلو نو منايو لمغبي عندي هونن غدي لوند ماشينم طياقه ملس سفا يالو نو ميونو بولت كفل غزي نا يوالن يهنن ቆሮንጦስ ላይ ነው ይሄ አሁን የመጀመሪያው ቃል የሚነው ቆሮንጦስ ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምራት 5 ላይ ስለዚህ ይላል ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፈዋል እነሆም ሁሉም አዲስ ሆነዋል ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱም ጋር ካስተረቀን የማስተረቅንም አገልግሎ ሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስተረቅ ነበር በደላቾንም አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስተረቅን ቃል አኖረ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልት ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ ነን ዘንድ ኃጢያት ያላወቀው እርሱ ስለኛ ሃጢያት አደረገው ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አረጎ ነገር አልፈዋል እነሆም ሁሉም አዲስ ሆኖ አለላ ምን ማለት ነው ፓስተር በድሉ አዲስ ፍጥረት ነው ሴል እንዴት ነው አዲስ ፍጥረት የሚቆነው ኦኬ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በአዲስ ኪዳን እንግዲህ ከትልቁ ክስተት ወይም ደግሞ ጌታም በመድር ላይ ሲመላለስ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው ትልቁ መልእክቱ ወይም ደግሞ አላማው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ትልቁ አላማ ሰዎች እንደ አዲስ እንዲፈጠሩ ነው እና አሁን እዚህ ላይ ቅድም ፓስተር እንደተ እንዳለበትከው በቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለው ተርም ነው የሚያስቀምጠውና አዲስ ፍጥረት ማለት ምን ማለት ነው? አዲስ ፍጥረት ምንድነው? ሱ ለምንድነው ሱ አዲስ ፍጥረት ማለት ያስባለው ምክንያት ለምንድነው ሱ? ምንድነው? አላማው ምንድነው ሱ ብለን ይሄንን እንግዲህ سنመለከት ያ አዲስ ፍጥረት የመሆን ወይም ደግሞ አዲስ ፍጥረት ስለሚለው ሐሳብ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል አይ ቲንክ ከዛ ከመጀመሪያው አሁን ማየት አለብን በየስማው ባይ ዘ ዌይ ዚላ ቋጥራ ፓስተር ወድሩ ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ልጅ ነው እንዴ? እንደው ይረዳናል ብዬ ነው ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ይላል ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከስጋ አልተወለዱ ይላል ኢቭን ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከር በኩር እንዲሆን ይያለ ይቀጥላል የእግዚአብሔር ቃል እና እስኪ ወደ መጀመሪያው ሄድና ይሄንን ጨመረ ይሄንን ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ በተለይ አዲስ ፍጥረት አሁን ሁለተኛ ሜትር ነው ጥያቄ ያለ ሁሉም የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ወይ የሚለው ጥያቄ ራሱ አንድ ሌላ ትልቅ ጥያቄ ነውና በዚህ ውስጥ እና በናካትተው ሰው ለምን እንደገና መፈጠር አስፈልገው ምክንያቱም አንድ አንድ ሰዎች ምን ይላሉ ለእግዚአብሔር እኮ አዳምን አንድ ጊዜ ነው የፈጠረው እና እንደገና ለምንድነው እሱ የሚፈጠረው እንደገና እግዚአብሔር እንደገና የፈጠረበት ቦታ የለም የሚል አሳሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እና አዲስ ፍጥረት የሚባለው ነገር ላንዳንድ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ካልማንብብ የተነሳ ይሄ ኮንሰፕት በጣም ቬግ ነው ወይም ደግሞ ግልጽ አይደለም። ስለዚህ ይሄንና አሁን የተነሳው ጥያቄ ለመመለስ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ደረጃ 
ሰውን በመልኩና በአምሳኑ ምን አድርጎታል ፈጥሮ ፈጣሩ በእግዚአብሔር መልክ ፈጣራቸው ነው በዛ ፍጥረት ላይ በዛ ፍጥረት ምራፍ አንድ ከ22 ጀምሮ ያለውን ክፍል በመንመለከትበት ጊዜ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ እንደምሳሌው አንድ ጊዜ ምን አድርጎታል ፈጥሮታል ስለዚህ አንድ ጊዜ ከፈጠረው በኋላ ያ የፈጠረው ሰው ግን በ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ በመንመለከትበት ጊዜ ያ መጀመሪያ እግዚአብሔር ይፈጠረው በአምሳሉ ይፈጠረው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን አምሳል ኢሜጅ ይመስል የነበረው ሰው ያ የነበረው ኢሜጅ ምን ሆኗል ጠፍቷል መንፈሱ ሞተ ማለት ነው አዎ መንፈሱ ሞተ ስንል ምንድነው ተለይ ያለ በበላ ጊዜ ሞትን ስለታላ አላህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሰውን ማለት ነው ሰው እንግዲህ ምንድነው በአምሳሉ ይፈጠረው ሲል እንግዲህ እንግዲህ ሰው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ነው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መልክ አለው ይላል ወይም በእንግሊዘኛው ኢሜጅ አለው ይላል ሰው እና ልክ አዳም ያንን ኃጢአት በሰራ ጊዜ ያንን ትሪሰን ባደረገ ጊዜ ያንን ስተት በፈጸመ ጊዜ ምን ሆኗል ኢሚዲየትሊ ያ ኢሜጅ ከውስጡ ሞቷል ጎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲያቀርባቸው ነው ያለው ስለዚህ የሰው በሰው ውስጥ የነበረው የእግዚአብሔር ኢሜጅ አንዴ ስለጠፋ ማለት ነው ያ ኢሜጅ ስለሌለ በውስጡ ያ የተተካው ኢሜጅ የማን ነው ሰው የşeytan ኢሜጅ ነው የተተካው ለምን ልል ገላቲያም ላይ ስመጣ ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄንን ኮንፈርም ያርግልናል አይደል ምክንያቱም እናንተ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ አንብቦ ሲያምን ቃል እና በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምን ነበራችሁ ለምን ሙታን ነበራችሁ አዎ እንደሱ ነው የሚል ስለዚህ ሰው ሞታ በበደላችሁና በኃጢያታችሁ ሞታን ነበራችሁ በእነርሱም ይላል በዚህ ዓለም እንዳለ ኑሮ በማይታዘዝ ልጅ ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነ በአይላ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላላሳችሁባቸው በእነዚህ ልጆች መካከኛ ሁላችን የስጋችንን የልቦናችንን ፍቃድ ያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት ኖር ነበር እንደሌሎቹ ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር ይላል አሜን አው ስለዚህ ይሄ ገላቲያ ምራፍ ሁለት ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው ክፍል የኛ ኢሜጅ ማንነት ማለት ነው ይሄ ኢሜጃችን እንደተለወጠና አሁን የኛ ቢሎንግ ምን አረጋግበትን ኪንግ ደም ወይም ደግሞ መንግስት ያሳየናል እናንተ የዲያብሎስ ናችሁ ማለት ነው እዚጋ ሶ ኖ ሞር ኤግዛቤር ኢሜጅ በእናንተ ውስጥ ከለም ነው ለምን ያ ኢሜጅ ጠፍቷል ያ ስለዚህ እግዚአብሔር እንግዲህ ይሄንን ማለት ነው ከዚህ በፊት በአዳም የጠፋውን ኢሜጅ ወይም ደግሞ ማንነቱን መልኩን ምን ማድረግ ነበርበት እንደገና ሰውን መፍጠር ነበርበት ስለዚህ ሰው እንደገና ካልተፈጠረ በስተቀረ እግዚአብሔር እንደገና ሰውን ካልፈጠረው በስተቀረ ካልፈጠረው ስንል ያ ውስጠኛውን ሰው ማለት ነው ስጋውን አይደለም እና ግን የሰው እንግዲህ ውስጠኛው ሰው ብለን በኋላ የምንመለከተው ክፍል አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያኛ ውስጠኛው ማንነቱ የሰው መንፈሱ ዋናው ማንነቱ ያ ማንነቱ ተበላሽቷል ያ ማንነቱ ወይ ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምስል በውስጡ የለም ስለዚህ ያኛ ውስጣዊ ማንነቱ ምን መሆን አለበት ዳግመኛ መወለድ አለበት ወይም አዲስ ፍጥረት መሆን አለበት ለእግዚአብሔር ስለዚህ አዲስ ፍጥረት የሚባለው ሐሳብ ይመጣው ምክንያቱም ሰው የእግዚአብሔርን ኢሜጅ ከውስጡ ስለ ጠፋበት ነው ስለዚህ ይሄንን አትሊስት በዚህ ይሄንን ኤክስፕሌን ማድረግ ይችላል እንደ መጣደረ ፓስተር ምትለው ካለ አሁን ነው አሁን ዳልከው አሮጌ ሁሉ አልፋል ነው የሚለው አሮጌ የሚለው አለ አዲስ የሚለው አለ አሁን እንዳልከው ፓስተር በድሉ የሚገርመው እግዚአብሔር በእሱ ኢሜጅ ፈጠረ ወንድና ሴት አርጎ ፈጠራቸው ባረካቸው ይላል ቀጥሎ ደግሞ ሁለት ላይ እግዚአብሔርም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ይላል ባፊንጫውም በህይወትን እስትንፋስ እፍ ሲልበት ሰው ያው ነፍስም ያለው እንደዛ ነው የሚለው ያው ነፍስም ያለው ሆነ ይላል ከዛ ደግሞ ከጎኑ ወስዶ የመጀመሪያ ፈጠረ ነው የሚለው ሁለተኛ አበጀው ነው የሚለው ሰራው ነው ከዛ ደግሞ ወስዶ አጥንት ሴት አርጎ አበጃት ይላል ለእግዚአብሔር ቃል እና በገነት ውስጥ የሰውየው ባህሪ እንደ እግዚአብሔር ነበር በጣም ጤነኛ ነበር በጣም ኃይለኛ ነበር ያንን የሚያታክል ገነት አብጃት ላንድ ሰው ነው እንግዲህ ገነት ማለት ትልቅ ሰፊ ቦታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲከልለው በጣም ትልቅ ቦታ ነው እና ያን ሁሉ አብጀው ከዛ ደግሞ ተጠብቀው የተባለ ነገር ነው የሚጠብቅ ወይስ የሚሆነ በጣም ተጠብቀህን ካልኩ 
መኪናን ጠብቅ ዘፈርካልኩ ሌባለ ማለት ነው የሚሰርቃለ ማለት ነው እና ከዛ ሁለት ዛፎች ነበሩ እንደምታ እንደምቃል እንደሚለው አንዱ ክፉና ደግ እንታስተውቀው አንዱ ደግሞ ይሄ ወዛፍ ነው እና ያ ጠብቃው የተባለው ሰው መጣ ሊትራሊ እና ከዛ ፍሬ በበላ ቀን ሞትን ተሞታል ብሎ ኢቭን ኤግዛቪየር ድምጽ አዳምን ያናገረው ነበር ይላል ለእንስሳት ስም ያወጣ ነበር አዳም ሞታል ነበር ችግር የሚባለውም ነገር አልነበረ እንደዛ የኖር ያለነውና ከዛች ፍሬ በበላ ቀን ሞትን ተሞታል አለ ልክ ብርሃን እና ጨለማ ብርሃኑ ሲጠፋ ጨለማ እንደሚሆን ማለት ልክ ሲበሩ አይናቸው ተገለጠ ይላል የሚገርመ አይናቸው ሲገለጥ የመጀመሪያ ነገር ያዩት ራቁታቸው ነው ቀጥሎ የመጣው ነገር ፍርሃት ነው ቀጣ ምን እግዚአብሔር ይሄ የሚወዳቸው እንደ ጓደኛቸው የነበረው ህብረት የነበራቸው እግዚአብሔር ጣላታቸው ነው ምንም ድምጹ ሲመጣ ትላንት ሮጦ ሜዱበት አባታቸው ራሁን መሸሽ ጀመሩ ለምን ራቁት የነኝ ብራቁት ነ ዝቅተኛነት ባዶነት በሰው ላይ መጣ ከዛ ደግሞ ተሸሸጉ ይላል ቀጥሎ ደግሞ ምን ያደርጋሉ የቅጠል ልብስ ለብሰው ቀጠል እንግሊዝ አሁንም ቀጠል የቀጠል ልብስ ምን ያህል እንደዋን ሰው ቀጠል ለብሶ ብታዩ ስጋቸው ሊሸፈኑ ያው ሊሸፈኑ ለላ ምንም ሳል ነበር በጃቸው በሰራው ቀጠል ራሳቸው ሊሸፈኑ ነበርና እሚከርመ እግዚአብሔር በኋላ ፍርድ ሲናገር ምን ደሆነ ታቀለ ባስረብል ሰይጣን እዚህ አለ ሴቲቱ አለ ጅባብ ማለት ነው አዳም አለ እግዚአብሔር በዚህ ሳይዶር ነው ፍርድ የሚናገረው አስተሃልና ክፉስ ሎንግ በሁደት ይላል አፈርት በላለ ኢላ ወስላ አዳም ደግሞ ምድር ካንት የተነሳ እርጉም ተሆናለች ያለ ሰይቷን ደግሞ ፍቃድሽ ወደ ባልሽ ሆናል እንደዚህ ያለ ይላል ማለት ከዛ ግዜ ጀምሮ ሰው ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ህያው የሆነ በመንፈሱ ተለየ ወይንም ደግሞ ሞተና ቀድም እንዳልከው ኢሜጁን አጠፋ ኢሜጁን አጠፋ እና የዚህ ዓለም ገዢ የሚባለውን የሱን ፍቃድ ነው የምትፈጽመው በምን በስሜታችን በሐሳባችን ሰው ሲያስብ የራሱ ይመስለዋል ከሐሳቡ ጀርባ ግን ሌላ ኃይል አለ የሥጋው ምኞ ሲሄድና ሲያደርግ የራሱን የሚያደርግ ይመስለዋል ግን ከበስተኋላው ሌላ ፎርስ አለ እና እሱ ገዝቶ እሱ ባሪ ያድርጎ በመጨረሻ ከሞቱም በኋላ ደግሞ ሲዮላ ዘጋጅተው ነበርና እንግዲህ የሰው ታሪኩ ይሄ ነበር ግን የዛሬ 2000 አመት ደስ የሚለው በይሁዳ የእግዚአብሔር ልጅ ራሱ ስጋ ሆኖ መጣ ከዛ ከባሪያ ገበያ ከአጥያት ለያትነን መጣና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሞቶ የሃጢያታችንን ዋጋ ከፈለና ሊትራሊ በመስቀል ላይ ስለኛ ኃጢያት ሆኖ ከሱን አሰግዶ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሪኳየርመንት ካሟላ በኋላ ወጀ ገዛ የሰይጣን ነበር አባታችን ሰይጣን ነበር እዳችን የሞት ነበር ምን ከፍሎ አይደለም በሞት ብቻ የሚከፈል ነበርና ከዛ ነው እንግዲህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ነገር ይዞ ከመጣ ዋጋችን ከከፈለ በኋላ እግዚአብሔር ቀላል አደረገው ለተቀበሉት ሁሉ በስቡለክ ማየሙት ሲምፕል ሆነ ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ሰጣቸው አሁን እዚጋ አሁን እዚጋ ምንድነው ፓስተር አሁን እንደልከው ይሄ አመጣጡ አሁን ምንድነው ስንመለከት በመጀመሪያ ደረጃ ሰው እግዚአብሔር ሲፈጥረው ከውድቀት በፊት የዘለ ዓለም ህይወት በውስጡ ነበር አሁን አሁን ቀድም ያስቀመጥከው ማለት ነው የዘለ ዓለም ህይወት የእግዚአብሔር ኢሜጁ ነው ለዘለ ዓለም ህይወት የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ነው ህይወት ነው ያው እንግዲህ ብዙ ህይወቶች አሉ እዚህ ምድር ላይ ግን የእግዚአብሔር ህይወት ደግሞ እንግዲህ ያ እንግዲህ the highest form of life ነው እንግዲህ አለ ተከፍ ያለው ከፍ ያለው በቃ ትልቁ ዘላለምው የዓለም የሚለወጠው ገዢ የሆነ ህይወት ነው ስለዚህ የሰው ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ ሲል በእግዚአብሔር ኢሜጅ ተፈጠረ ሲል በውስጡ የእግዚአብሔር የዘላለም ህይወት በውስጡ ነበርም ያ ኢሜጅ ነበር በውስጡ ስለዚህ የዘላለም ህይወት ደግሞ የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ምንድነው ስንል በውስጡ ምን አለ ፍቅር አለ አለም ዲ ደስታ አለ እና ቅዱስና አለ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የእግዚአብሔር ባህሪያቶች ናቸው ህይወቶቹ ናቸው እነዚህ ህይወቶች ናቸው እንግዲህ በአዳም ህይወት ውስጥ ተንጸባርቀው የሚታዩት ነገር ግን አዳም ይሄንን ኔቸሩን ይሄ ውስጠኛውን ሰውነቱን ያንን እንደዛ ሆኖ የተፈጠረው ሰው ግን ምን ሆኗል ሞቷል ዴድ ሆኗል ስለሞተ በመትኩ 
አዳም ሌላ አይነት ህይወት ነው ጀመረው ማለት አይነት ሞት ነው ማለት አይነት ህይወት ነው እሱ የዘለ አለም አይነት ሞት ያለው ህይወት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ህይወት ነው የሞት ህይወት ማለት የሞት ህይወት ነው ያለው አንደኛው የዘለ አለም ህይወት ነው ሁለተኛው የዘለ አለም ሞት ነው የዘለ አለም ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት ነው የዘለ አለም ሞት ደግሞ የሰይጣን ህይወት ነው ስለዚህ ሰው የዘለ አለም ህይወት ነበረው የዘለ አለም ህይወት ሲያጣ ደግሞ የዘለ አለም ሞትን ምን አደረገ ያዘ ማለት ስለዚህ ሞት ነገሰ ይላል ሞት ነገሰ ከአዳም ጀምሮ ነገሰ ይላል እንግዲህ አሁን ሞት የነገሰበትን ሰው ነው ምን መለከተው አሁን አዲስ ፍጥረት መሆን አለበት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያ ሞት የነገሰበት የዘለ አለም ሞት ያለበት ሰው ምን መሆን አለበት እንደገና ካልተፈጠረ በስተቀረ በህይወት ይኖር አይችልም ስለዚህም ነው እግዚአብሔር ይሄንን ከበዘፍጥረት 127 ያለውን ሰው እንደገና ለክ ያን እንደፈጠረ ማለት ነው እንደዛው መፍጠር ነበርበት እና አዲስ ፍጥረት የሚለው ኮንሰፕት ከዛ ነው ሰዓፍ ቅዱስ ጀነራሊ በዚህ መልኩ ልናየው እንችላለን በጣም እዚህ ላይ አንድ ጨምር መፈልገው ምንድነው እንዳልከው ካስር በድሩ ሰው ከዛ በኋላ በራሱ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ወክሯል ያ በተለያየ መንገድ ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ላይ ሆዶችን አብርሃምን ጠራ ከዛ ህግ ሰጠ እና ሰው በቃ በራሱ ጥረት ምናልባት አሁንም ከተመልካቾቻችን እንደ ጥሩ ነገር ባደርግ እንዲህ ባደርግ እንዲህ በሰራ እንደዚህ ሃይማኖት በከተል እንዲህ ያል በጸልይ እና እግዚአብሔር እንደዛ አሰኘው ይሆናል የሚል ነገር አለ እና ግን ምንድነው የሚል እግዚአብሔር ቃል ይሄው ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን አስተዋ የለም እግዚአብሔር የሚፈልግ የለም ሁሉም ተሳስተዋል በአንድነትም የማይጠቅ መሆኑን ቸርነትን የሚያደርግ የለም አንድ እንኳን ክሮራቸው እንደተከፈተ መቃብር ነው በመላሳቸውም ሽንገላና የባብ መርዝ ከከንፈሮቻቸው በታች አሉ የባብ ሚለ ሰይጣን ባህሪ ነው እንግዲህ መርዝ አለ ከአንድ በታችም ይወጣ መርዝ አለ አፋቸው እርግማንም መራርነትም ወልታለች እግሮቻቸው ደምን ለማፍሰስ ፈጣኖች ናቸው ደም መግደል ብቻ ሳይሆን ወንዱ ምን የሚጣላ ነው ሰገዳይ ነው ሰይ እና በመንገዳቸው ይገኛል የሰላምን መንገድ አያውቁ ይሄ የሰይጣን ባሪ ኮል የዲያብሎስ ባሪ ነው እንዳልከው እና የዘላለም ሞት ምን የዘላለም ሞት የሞት የሞቱ ኑሮ ይሄን ነው የሚመስለው አለቃችን እሱ ስለዚህ ማንነታችን የሰው ማንነት ላይመስልን ይችላል በራሱ አይን ሰው መንገዱ መልካም አይደለም እኔ ይሻላለሁ ከከሌ ምናም ብሎ ግን ይከሷቸዋል አንድ ይለም ጻድቅ የለም አንድ አንድ በእግዚአብሔር ፍል አይደለም ሚዛን የሚደረው ምክንያቱም የሰው ማንነትን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እንዳልከው የሰው የሰው ማንነትን በምን መንገድ እና ያውለን በሚለው ወረደት ነው አይታል ሰዎች እንግዲህ ሰው የሚለው ዴፊኒሽን ብዙ ጊዜ ይሄ በዚህ በስጋ የምናየውና በስጋ ላይ አክቲቪቲ ያለው ነገር አድርገው ስለሚገምጡት ሰው ግን ማለት እንግዲህ መንፈስም ነፍስም ስጋም እነዚህም ሶስት ፓርቶች ሰው እንዳለው ሰው ስለማይወቅ የትኛው ፓርት እንደሞተና የትኛው ፓርት የሰይጣን ባህሪ ወርሷል የሚለው ነገር ብዙዎቹ አይስተውሉት ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንዳስቀመጥከው ወይም ደግሞ እንዳንበብከው ፓስተር ምንድነው እሱ ሰው እንግዲህ በዛ በመንፈሱ የሞተ ነው የሞተ ነው ማለት የማን ባህሪ ያለው የዲያብሎስ ባህሪ ያለው ይሄ ደግሞ ባህሪያችን ነው ባህሪያችን ደግሞ በምንም አይነት መንገድ ልንለውጣው አንችልም እንደቀደም እንዳልከው ስራ በመስራት ብላል አይደል እንዴ እንሻግርገዋል ወይ ደግሞ ይሄንን አንዳንድ ቅዱስ ነገሮችን በማድረግ ይሄ በውስጣችን ያለውን ባህሪያት ልንወጣው እንችላለን ወይስ እንል አንችልም እንችልም ምክንያቱም ኢቭን መጀመሪያ እግዚአብሔርም ሲፈጥረን ቆሳውን ሲፈጥረው ሰው እግዚአብሔር እንደዛ አሰኝቶ አይደለም ሰው ይሆነው አይደል አሁን ሰው በጣም እግዚአብሔር ደስ ስላሰኘው አይደለም በኢሜጁ ይፈጠረው ነገር ግን እግዚአብሔር እንዲሁ ስለወደደው ብቻ ነው እንዲሁ ስለወደደው ብቻ ነው በቃ በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጥር ብሎ ምንም ሰው ይግዛል አው ስላሰበው ነው ሰው የነጻ ስጦታ ነው ሰው ከዛ በፊት ምንም ያደረገው ወይም ደግሞ ያሟላው ክራይቴሪያ የለም ስለዚህ የእግዚአብሔር ባህሪ በውስጣችን ውስጥ ወይም ደግሞ ይዘል ዓለም ህይወት በእኛ ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ሲመጣ የመጣው በመንድነው ሱ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው እግዚአብሔር ስለወደደን ይሰጠን ያን ነገር እና ስለዚህ ያ የሰጠንን ነገር ግን ሉዝ ባደረግ ነው ጊዜ ማለት ነው የተለወጠው ማንነታችን ስለሆነ ማንነታችን ተለወጠዋል ስለዚህ 
እግዚአብሔር እንደስልና ሰኞ እንችል ማሁን ቀደም እዚህ ጋር እንዳልከው ይሄ ኤግዛክት ሶስት ላይ እንደሆነ ሶስት ላይ ያለው ነው ያ አሁን ዳልከው ፓስተር ምንድነው በ በተፈጠረ ጊዜ በእግዚአብሔር መልክ በገነት የነበረ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነበር ሰላም ነበር ህብረት ነበርው በብርሃን ነበር የሚመላለስ ሆነ የዛን ጊዜ የሚገዛ ባይ ዘው እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለ በመንፈስና በእውነት ነው በአምላኩ በመሳለስቱ በእግዚአብሔር መንፈስ ሰው መንፈሳዊ ሰው ነው እና እና ከላይ መንፈሱ ነበር የሚገዛ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለው ፍቃድና ስሜት አለው አይምሮ የተገዛ ነው ከዛ ስጋ ደግሞ አለው እንደዛ ነበር የሚነው አሁን መንፈሱ ሲጠፋ የሰው መንፈስ የእግዚአብሔር መብራት ነው ይላል ከእግዚአብሔር ቃልና ያ ሲጠፋ ሰው በስሜት ነው መመራት የጀመረው በአይምሮ ነው በውሳኔ በነፍሱ ነው በነፍሱ ላይ ደግሞ ገዢ ሆኖ የስጋችን ፍቃድና ምኞት እንድናደርግ የሚያደርገው ዲያብሎስ ነበር ሊትራሊ ከእግዚአብሔር ጋር ኮነክትድ የነበረው በመንፈሱ በኩል ሰው መንፈሱ ሞተ ስለዚህ ሰውና እግዚአብሔር መካከል በቃ ባዶ መካከለኛ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያልብ በኋላ ግን ምንድነው የነበረው በዚህኛው ሳይድ መንፈሱ ስለሞተ በሰው መንፈስ ላይ ሚገዛ የነበረው የጨለማው የሞት ገዢ የሆነው ዳብሎስ ነው ስለዚህ እነዚህ አሁን የተጠቀሳች ኢየሱስ ፍቃድ ናቸው የኛ የመሰሉን ያደረግናቸው በእኛ ፍስሜት ውስጥ በእኛ ፍቃድ ይብን በእኛ አይምሮ ያለፈ የሚሰራው የኛ የሚመስለን ግን ከኛ ውጪ የሆነ ፎርስ ነው ባይዘው ብዙ ጊዜ እኮ ሰው ኃጢያት የሆነ ነገር ሲያረግ ብዙ ጊዜ ፈቅዶ አይደለም እንዲያረግ የሚያረገው ነገር አለ ጥሩ ሰው ማይሆን ሁሉ ጊዜ እኮ ጽድቅ ከመጻ ይሻላል መስጠት ከመስጠት ይሻላል ሁነት ከውሸት ይሻላል ፍቅር ከጥላቻ ይሻላል ሰው ያወቀ ህይወት ከሞት ይሻላል ያለ ነገር ነው ሰው ያውቃል ግን በራስ ውስጥ አልፎ ፍቃዱን በእኛው ውስጥ የሚፈጽም ልጆቹ ያደረገ ሊትራሊክ አባታቹ ዲያብሎስ ነው ይላል እኮ አይመስለን ይሆናል ግን ደግዛብየር ቃል መሰረት ዳግም ተወልዶ በክርስቶስ ህይወት ያላገኘ ሰው ደግዛብየር ቃል መሰረት አባቱ ዲያብሎስ ነው የሚፈጽሙ የሱ ፍቃድ ነው ይሄን አው ይሄን ነው አሁን ለምሳሌ ከተከተል ጋር አባባ ነው አባስራ ነው የማይጣው ምክንያቱም አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ግር ይላቸዋል እና አዲስ ፍጥረት የሚባለው ወይም አዲስ መፈጠር የሚባለው ነገር ጋር በምን መጣበት ጊዜ ማለት ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች ብዙ ጊዜ አያያቸው አሁን ቀደም እንዳልከው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ሰው በሚናገርበት ጊዜ በአንደኛ ጽሩንቄ ምራፍ 5 23 ላይ እንግዲህ ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ይላል ሁሉን ታችሁ ይላል መንፈሳችሁም ይላል አዎ ነፍሳችሁም ይላል ስጋችሁ ስጋችሁ እነዚህ ሁሉ ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ ምንም ሆነ አለባችሁ ይላል መጠበቅ አለባችሁ ይላል እና እነዚህ ሶስት ነገሮች ምንም ሆነ አለባችሁ ያለ ነውር ሆነ አለባችሁ ያለ ነቀፋ መጠበቅ አለባችሁ ይላል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ማለት ነው ሰውን ከሰውን ዲል ሲያደርግ ወይም ሰውን ጀጅ በሚያደርግበት ጊዜ ሰው መለከትበት ጊዜ የሰው ማንነቱን በሚያይ ጊዜ ሰውን በእነዚህ በሶስት ነገሮች ነው ምንም ያደርገው የሚለከው መንፈስ ነፍስና ከዛ በኋላ ስጋ የምንለው ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮች እነዚህ የሰው ማንነት በእነዚህ በሶስቱ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ባስቀመጣቸው ነገሮች ውስጥ መረዳት ካልቻል የአዲስ ፍጥረት ወይም ደግሞ አዲስ ፍጥረት የመሆን ምንነት ላይ ገባን ይችላል አሁን አንድ አንድ ሰው እንዴት አባተ ዲያብሎስ ነው ተለኛለ እኔ ቆጥሩ ነገር አደርጋለሁ ይላል አንድ ጊዜ ግን አሁን ቀድም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተመለከተ ነው ቀድም ፓስተር እንዳልከው ሰው ከሞተ በኋላ ሰው ከሞተ ማለት ይሄ ሰው አሁን ሞት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጌታ እንግዲህ ሞትን ተሞታለ ሲለው አዳም ሞትን ተሞታለ ያለው የትኛውን ሰው ነው ስንል ውስጠኛውን ሰው ነው ይሄ መንፈሳዊውን ሰው ነው ስፒሪት ማን የሆነው ነው ግን ያንን በበላ ጊዜ ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንዲያውም አዳም ምን ያደርግ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ሁሉ ኮሙኒኬት ያደርግ ነበር እና አንዳንድ ሰዎች ሁሉ ምን ይላሉ እንዴ ሞትን ተሞት አለ ብሎ ታልነብርም እንዴ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውሸት ነው ለምን ወዲያ ሆነ አልሞተም የሚሉ ሰዎች አሉ ብዙ አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ሳስተምር እንዲህ አንዲ አይነ ሰዎችም ተነሰው ነበርና ነገር ግን ሰው በርግጥ ሞቷል ሰው ብሎ እንግዲህ ጌታ እግዚአብሔር ሰው ተሞት አለ ብሎ አድሬስ የሚያደርገው 
ايه سغاون አይደለም ወይም ደሞ አምሮ ነው አስተሳሰቡንም አይደለም ስለዚህ ትሞታል ህያለ አድሬስ የሚያደርገው እንደ ሰብጀክት እግዚአብሔር የትኛውን ነው ስንል ከሰው ክፍል ውስጥ ማለት ነው ያ ውስጥኛውን ሰው ወይም ደሞ the inner man ምን ነው ነው the spirit man the spirit man ምን ነው ነው ስለዚህ ምንድነውሱ አዲስ ፍጥረት የሚለውን ተርም ወይም ደሞ ቅድም ፓስተር ያስነሳውን አዲስ ፍጥረት የሚለውን ትምህርት ይሄንን በጣም ሰፊ ስለሆነ በዚ ለመሄድ ማለት ነው አንድ የሚያስፈልገን ነገር አለ የሚያስፈልገን ነገር ምንድነውሱ ሰው ስለ ራሱ ማወቅ አለበት ሰው ማን ነው እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትሞት አለ ሲል የሞተው ማን ነው እሱ ወልስ ነው እና ይዘላለም ሞት ያገኘው የትኛው ሰው ፓርት ነው ይዘላለም ህይወት ያገኘው ፓርት የትኛው የሰው ፓርት ነው ምክንያቱም እነዚህን በመሳሰሉት ነገሮች አይ ቲንክ በሚከተለው በሁለተኛው ክፍል በመናይበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን አዲስ ለመወለድና አዲስ ፍጥረት ስለመሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሰበከውንም አንዱን ትልቁን ክፍል ከኒቆሊሞስ ጋር ያደረገው ነገር በሚከተለው ሳምንት እና ያለን ስለዚህ አይ ቲንክ እንግዲህ የምትለው ፓስተር በዚህ ምንድነው አሁን ዳልከው ነው ትልቅ እንዲገባ ነው ይሄ ነገር ይሄ ማወቅ አለበት ሳላይ ክሊር ማድረግ አለበት አየ መጀመሪያ ዘፈጥረት አንድ ላይ ቀድም እንደጀመረ ነው እግዚአብሔርም አንድ አሳባት ላይ ነው ሰውን በመልኩ ፈጠረው ወንድና ሴት አርጎ ፈጠራቸው ባረካቸው ይላል ብዙ ተባዙ ምድርን ግዙ አጥብሎ ሁለት ላይ ስትመጣ ግን ምን ይላል መሰለ ምድር ባዶ ነበርች የሚሰራባትም ሰው አልነበረም ይላል ቆ እዛኮ ፈጥሯል ባርኳቸዋል እዚህ ላይ ደግሞ ስትመጣ የሚሰራባት ሰው ስላል ነበረ ካለ በኋላ እግዚአብሔር አምላክን ሰው ከመድራፈ አበጀው ይላል መጀመሪያ ፈጠረው ነው የሚለው አበጀ ካል ካፈር አበጀውና ባፊንጫው የሆትን ስትንፋስ እፋለበት ሰው ያው ነፍስ የሚያል ሆነ ይላል እና አሁን እዚህ ሁለቱ ላይ ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው አቶ ሚካኤል ባላቸው አሉ ልክ ሳቸው ሲሞቱ አካሉ ዛ ይወድቃል እና አቶ ሚካኤል ናቸው አትልም ሬሳቸው ነው የምትለው ለምን ልክ ህይወት ተነክስቶ ሲሄድ ሳቸው እኮ አለ አረ አጻ ልጅ መጥቶ እና አሉ እኮ ዛ ተኝቷል ይል ይችላል አይ አልተኙ ሞቷል የምትለው ለምን ነው ተነክኖ ተወጥቶ ሄዳልክ አንድ ሰው ቤቱን ጥሎ እንደሚሄድ ወይም ጃኬታችን አውልቀ እንደምናስቀምጠው ውስጥ ያለው መንፈሳዊ ሰው ሲሄድ ከ ከስጋ የተለ ከነፍስ ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ ነው ያለ እግዚአብሔር ቃል እና ያ ሞቷል ሬሳ ነው ምንለው ምንድነው ምን አረጋው ሬሳውን ሄደን እንቀብረዋለን እኛ ሰው የግን እዛ አይደለም ልክሳቸው ነው የሚመስል መንፈሳዊ ሰውነታቸው ነፍስና መንፈስ ያለው ወይም ወደ እግዚአብሔር ሄዷል በክርስቶስ ከዳነ ወይም ደግሞ ወደ ሲኦል ይወርዳል ግን እኛ ሰው ይሄ ታይካቸው እዛ ላይ አበቃ እና ምንድነው ይሄን ያመጣበት ምክንያት ስጋ ብቻ አይደለንም ሐሳብ ብቻ አይደለንም ሶስት አካል ነው ያለ መንፈሳችን አለ ነፍስ አለ ደግሞ ስጋ አለ አምስት ያሶስት ላይ ነው እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ መቀደስ ነው የሰው ሁለንተና የሁለተናችን እንዲቀደስ ነው እና ተመልካቾቻችን ግዚያችን እዚህ ላይ አልቋል በሚቀጥለው ሳምንት በዚህው ምን ቀጥል ይሆናል እንዴት ነው ዳግም መወለደው አዲስ ፍጥረት መሆነው እንዴት ነው የሚለውና ያለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ምሽት